各位听众、各位观众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间二零二零年八月七号星期五，纽约市的死亡人数是两万三千五百六十三人，确诊人数是二十三万一千五百三十九人，死亡率是百分之十点一八。纽约州的死亡人数是三万两千七百五十四人，确诊人数是四十二万四千零九十四人，死亡率是百分之七点七二。全美国死亡人数是十六万一千九百五十九人，确诊人数是四百九十七万九千四百五十九人。死亡率是百分之三点二五，非常低。恐惧指数二十二点六五，创造了新低，非常好。油是四十二美元一桶，黄金冲到了两千零八十二美元一盎司。小米、大豆和糙米价格稳定，那么牛肉的价格还在暴涨，猪肉的价格继续下跌。现在牛肉的价格已经是猪肉的价格两倍半不止了。人民币对美金的兑换率是六块九毛七兑一美元。失智症啊，理论上不会增加流感的风险。失智症呢，但是很可能呢，也是不会增加冠状病毒的风险。不过呢，一些失智症的患者常常有健康的问题，比如说他忘记洗手了，或者忘记自我保护措施，就可能增加罹患新冠肺炎的可能。而且新冠肺炎呢和流感相关的疾病呢可能会加重由失智症引起的认知障碍。阿兹海默症协会建议啊，要在家照顾患者，对于失智症的患者呢，可以额外或者透过书面提醒，日复一日的来强调重要的卫生习惯。另外呢，也要考虑到啊，在浴室或者其他地方放置标志，要求失智症患者用肥皂洗手二十秒钟。并且示范如何彻底的洗手。如果失智症的患者，他们无法去洗手槽，或者是洗手有困难，那么至少也应该用含百分之六十以上的酒精和酒精类的洗手液进行手部的消毒。阿兹海默协会的这表示哈，照顾失智者啊，可以向药剂师或者医师咨询，是不是能增加处方药物这个日数，来减少去这个药房的次数。如果平时是送患者去成人日间中心或者喘息服务，可是中心因为新冠肺炎影响而取消，就应该制定其他的替代的计划，来防止主要的照顾者呢生病。阿兹海默症协会指出啊，新冠肺炎肆虐，有效的保持健康、防疫的方式包括：避免和患病的人啊近距离的接触，不触碰自己的眼睛、鼻子和嘴巴；生病的时候呢，待在家里。啊，尽量呢在家工作。咳嗽或者打喷嚏的时候呢，用卫生纸捂住口鼻，将卫生纸丢进垃圾桶。用家用的清洁剂或者是消毒纸巾清洁和消毒经常触摸的物件和表面。经常用肥皂和清水洗手至少二十秒钟，尤其是去洗手间后进食前、擦鼻涕、咳嗽或者打喷嚏后，或者只要手脏了。就要用肥皂和水来洗手。如果没有肥皂和水，建议使用酒精含量至少为百分之六十的洗手液。多一些关爱，多一些提醒，也可以让阿兹海默症的患者啊，可以过上更健康、更安全的生活。希望能够平稳的度过这个疫情肆虐的阶段。我们都看到黄金呢，它又创造了一个新高。这其实呢。并不稀奇。我们看到，在全球市场上啊，美国的经济啊，还包括黎巴嫩首都大爆炸等因素啊，都助推了黄金价格啊进一步的上涨。而在黄金的这个概念股啊，在股市里的这个概念股呢，也出现了一些异动。在黄金价格居高不下的情况下，那么有投资者他问出这样问题呢，他说：“现在我们还有没有机会啊？就是黄金现在到了两千，是不是太高了呀？”根据美国银行方面表示啊，黄金的价格在未来的十八个月内还是有望问鼎三千美元的。我估计呢是四千美元，但是呢，黄金创下了新高呢，显现出了信号呢也确实很明显，就是目前这种大环境下呢，投资者呢他们都在压住黄金走高，所以纽约的黄金期货呢也连连的突破了两千，现在向两千一百看齐。分析人士指出啊，由于市场投资的信心受挫
，黄金这种避险资产的配置价值呢，它有所提升，因此金价呢上涨呢是符合逻辑的。但是纸黄金的价格呢也正上涨了，但是呢，有人表示说呢，这实物黄金的行情呢，其实并没有体现出啊暴涨的这个情绪。所以现在是不是实物黄金不吃香了？实物黄金包括了黄金啊、金条啊、金块啊、金首饰等等。那么中国大妈在压住黄金暴涨行情后呢，这次却异常的冷静，出乎意料。可能是中国大妈被上一次黄金高点给套怕了。那么本轮黄金涨的时候呢，并没有大幅提升大妈们啊对于实物黄金的消费的欲望，或者是他们没钱了。那么，根据中国黄金协会最新统计数据显示，二零二零年的上半年啊，中国的黄金消费量是三百二十三点二九吨，同比下降了百分之三十八点二五。其中，黄金首饰实际消费量为二百零七点八七吨，同比下降了百分之四十二点零六。金条和金币的消费量为七十六点九八吨，同比下降了百分之三十二点一二。以往作为黄金购买主力的中国大妈们，反而纷纷将手里的黄金呢，现在纷纷抛出。不少的金店啊，现在都出现了黄金的回收好于黄金的销售的现象，甚至有的金店老板他表示啊，由于黄金它的回收非常火热，有不少同行手里拿着现货黄金呢，去期货市场上去投机，赌黄金的价格呢，这个同时呢，它会出现一些浮亏。根据不完全统计，二零一三年的时候，当时是大战华尔街的中国大妈啊，她手里的黄金的价格啊，它的成本是一千四百五十美金。那么有的人说啊，他那个大妈们的实物黄金呢，已经砸在手里差不多七年了，到现在呢才有机会呢获利抛出，属于正常的行为。但是按照黄金期货交易市场上这个流派划分呢，你持有这个实物的这个期货投资呢，属于风险最高的流派之一，就是因为实物呢要变现，流程呢相对于繁琐而复杂，远不如纸黄金、纸面合约交易迅速。实际上呢，黄金呢。它只是对于实物黄金而言呢，投资者呢更偏好于那个纸黄金的交易。纸黄金呢，还有黄金 ETF， 正在代替实物黄金成为当下最热门的投资方式。那么纸黄金的买卖呢，它便利性呢其实远高于实物黄金，而且有机构呢它是愿意提供杠杆，让这些投资者呢有机会来以小博大的。但是尽管呢实物黄金呢它销售量低迷，但是呢投资黄金的热情呢还是很高涨的。根据世界的黄金协会数据显示，二零二零年的上半年呢，全球的实物黄金呢需求啊，仅为三百九十六点七吨，同比降幅高达百分之十七，为过去十一年以来的最低水平。然而，同期的黄金的 ETF 持仓量高达了七百三十四吨，这就意味着对于黄金的投资而言呢，它的需求呢远超过了消费需求。现在黄金名义价格啊，它创连屡屡创新高啊，但是仍然低于经过通胀调整后的记录水平。经过通胀调整以后呢，目前的黄金价格其实要远低于一九八零年一月二十一号的最高记录水平，当时的价格大概相当于现在的两千八百美元一盎司。中间计算了美元贬值的因素啊。那么从历史上看呢，目前仍处于黄金增长周期的早期阶段，就是说。现在的价格还远不如当年，相对于现在的两千八百美元，一美元的这个印钞机不会关停。纾困基金又再次的发行。那么，如果美联储现在坚持不采取负利率，还是靠印钞买债来满足市场的资金需求，那么在未来几年里呢，美联储可能需要把资产负债表扩大十二万亿美元，也就是达到近二十万亿美元。那么真是这样的话，那么三千美元的黄金呢，似乎不是梦。而黄金基本上就是一个避险的功能。美元体系下，我们知道美国的货币呢，它现在失去了约束。美国可以通过美元向全球征收铸币税，加大其他国家的财政负担。加上美国的这个疫情原因呢，美联储为了救市，开启了无限制宽松的进程。因此，黄金的价格。会在黄金这个信用受到冲击的情况下，迎来一定的上涨空间。从目前来看，只要是疫情不结束，美联储就不会停止放水。不论是黄金还是黄金股，现在都很稳。只不过呢，黄金虽然有投资空间呢，但是还是要注意风险。
，毕竟它有高高低低的一个中间的间断走势。当然了，如果现在买黄金呢，从长远来看呢，还是不会错，因为至少两千八百美元还在那儿放着呢。我们知道川普啊，今年七十四了，他经过漫长的一天，每天都在进行战斗。每天差不多太阳升起之前呢，他结束工作回家，回到家的时候呢精疲力尽，然后他拿着他那个著名的帽子 Mega， 富有成效的一天呢，终于结束了。就感情而言呢，川普是一个了不起的人，他正以那些很多人的祖父、曾祖父，或者包括我的祖父去世的时候呢，年龄相似。但是他呢，为了所有的美国人，深夜刚刚回家。这个人他其实离开了那巨大的黄金覆盖的豪宅，他其实，在那儿按照这个年龄呢，完全可以过着快乐的退休日子，成天可以打高尔夫球。但这个人，他把他的财富放在一边，他免费为你、为我、为美国去工作，每年只拿一美元的薪水。而当其他的总统从总统职位上变得富有的时候呢？而这个人呢，在这短短的四年时间，损失了超过二十亿美元的财富。他把他精彩的所谓的退休生活啊，放在一边每天遭到了媒体和左翼激进民主党人的伏击。这些媒体和左派民主党人呢，把这位给他们免费工作到凌晨一点的人呢，给糟蹋了，给毁了。要知道，川普不是为了金钱或者权力而需要这样的，他其实早就拥有这些了。他这样做呢，是为了让我们的房屋安全，让学校变得更好，让我们能够更容易的找到工作，更轻松的开展新业务，让我们能够在月底呢，能够多有几美元留在口袋里。人们总是嘲笑川普，拿川普开玩笑。因为川普呢，他不是一个受过演讲训练的和直面谎言的一个专业政客。现在其实是美国人民啊，在未来一百天内啊，甚至少过一百天内啊，在内心和灵魂里啊，他们意识到处在一个很糟糕的困境中。所有的美国人都希望上帝来帮助我们，因为川普他不是问题所在。美国总统大选呢？已经进入了倒数的一百天。四年前预测川普会当选的历史学家，叫做李特曼，又开金口。他五日一个影片投出《纽约的时报》，那么读者呢，必须看完影片才能知道答案。他预测川普会不会当选呢？李特曼在二零一六年的时候，他预测川普会当选。被所有预测失准的媒体奉为神算。川普当选后呢，还恭喜李特曼，称赞他的预测神准。这个李特曼啊，当年还预测川普会被弹劾，川普果然因为通俄门遭到国会的弹劾。那么李特曼连中两元。在美利坚大学，他们任职五十年的李特曼，他是个金头脑。他曾经在电视的猜谜节目中连续赢十六场，赢走了四辆车。他和一位俄国的地震预测专家在一九八一年研究的一九，呃八零年啊，跨到一八六零年，这么每一次美国总统大选开发出的一个预测总统大选的模型。从一九八四年里根当选连任到二零一六年川普当选，李特曼都预测对了。他在影片中说啊，他通往白宫有十三把钥匙，现任总统如果能拿到六把或者六把以上，就能够连任。所以这个李特曼他问了十三个问题，那么如果你有六个或者是六个以上的答案是肯定的，就对于现任总统有利，川普就能够当选连任。第一个问题，现任总统的政党在其中选举赢得众议院吗？答案是否。共和党在其中选举输掉了众议院。第二，现任总统在初选未遭到挑战吗？答案是是。共和党内没有人挑战川普。第三，现任总统。那么要竞选连任吗？答案是是，川普他要选第四，没有出现第三个党的挑战者吗？答案是是
，因为肯伊威斯特宣布参选，但是无足轻重，仍然是两党之争。第五，美国的短期经济强劲吗？回答是否。受到疫情影响，美国已步入衰退。当然，这个点是需要讨论的，因为在疫情来之前，美国是进入增长的。第六，现任总统任内的长期经济成长与前两任一样好吗？答案是否。受到疫情影响，今年将出现负增长。第七，现任总统任内在国内政策上有没有重大改变？答案是是。川普几乎推翻了前任奥巴马的所有政策。第八，任内没有社会动荡吗？答案是否有相当大的动荡和暴力的威胁？九，任内有没有丑闻？答案是否。川普不仅因通俄门遭到弹劾，还有其他的丑闻。第十。任内在军事和海外有没有重大失败？答案是是。川普呢有些小挫败，但是没有重大的失败。那么十一，任内呢在海外有重大的成功吗？答案是否。川普没有大失败，也没有大成功。第十二，现任总统有没有领袖的魅力？答案是否。川普爱作秀，对一小部分人有吸引力，但没有领袖魅力。这个答案也是值得商榷。第十三，川普的挑战者有没有领袖魅力？答案理论上是是，但是值得怀疑，因为有人说拜登已经是老年痴呆了。拜登正派有同情心，有没有鼓舞人心的这个领袖魅力呢？虽然以前有，但是现在不敢肯定。但是这个答案，五个答案是肯定的，不到六个。所以呢，他的结论是川普不会连任。当然，这一点目前为止我还表示有异议。那么看未来一个月内会不会重新回答这十三个问题？我们知道啊，在言论自由、行动自由、高度自由的先进发达的这个美国社会里啊，到了微信上呢，很倒霉。我们每个人啊，作为华人，都有这种感觉，敏感词，动不动就四零四，动不动就是你被揭发了，你被举报了，动不动就封你三天，这就是微信天天对你的待遇。更有甚者啊，毫无道理的就封号。以至于很多群的群名就加上了编号啊，编号一、编号二、编号三。当今世界上，除了北朝鲜，还有哪一个政权啊，如此和人民呢、啊、为敌呢？所以人民呢，也就是在与政府为敌，在网络上在打游击战，以至于到处出现这种黑色幽默啊，叫做没有封过的群呢、啊，那么绝无仅有。如果你这个群呢真的没有被封过，说明你太没有思想了，太没有水准了，太没有品味了。那么现在呢，最大的问题是啊，我们是在美国，在美国的话，言论理论上是，在不违法的情况下是自由的，没有什么越线犯规的言论。那么在华文世界里呢，为了躲避这种各种封号啊、各种举报啊，就出现了各种各样的奇葩。人们想尽各种各样的错别字啊、代号啊、划痕啊，进行一些划一些线呢、啊，把中文玷污到无以复加的地步。我想不到世界上还有哪个国家、哪一个民族啊，能够这样糟蹋自己的语言文字。虽然微信是很方便啊，功能强，但是没有基本的言论自由，他没有在美国自由民主法治下做人的尊严，他说黑你呢就黑你。不知道谁举报的，不知道什么原因，让人充分感到社会的威慑。这是在美国呀，我们居然还感到了这种厉害国里的这种非常卑微的感觉。这是一个被绑架在超限战战略中的工具呀。那么微信，它已经失去了一个简单的通讯功能，它就是一个政治工具。我们知道。厉害国的老百姓没有选择，无处可逃。但是，我们已经出来了嘛？我们已经到了解放区了，可以自由思想，可以自由言论，可以自由迁徙，可以自由民主平等、公正的土地上，为什么还要受到钳制？为什么还要甘心做语言的奴隶呢？刚刚知道川普正式签署了行政命令啊，对于抖音呢、啊，强制的下架。又听到了这个蓬佩奥采用了这个网络的这个清洁行动。非常合理合法。那么美国想把抖音美国本土化呢？当然，我的意思是啊，能不能把微信呢也在美国本土化？应该让华人呼吁，让美国政府呢也要采取措施，把微信呢本土化，把
这个微信呢，在美国呢进行法制化，因为厉害国呀、啊，他这种法西斯的这种方式来管理微信呢，如果被美国禁了怎么办呢？其实如果啊，最差的情况下，如果我们所有的华人社群，如果真的面对这种情况，也没什么了不起。它的框架和功能就是从 WhatsApp 照搬照抄过来的，而且 WhatsApp 是早于微信 ，WhatsApp 的诞生是二零零九年，微信的诞生于二零一一年。那么这个世界上，我们知道所有的东西都是抄美国的。现在我看到了很多的这个群友啊，或这个微信的这个朋友啊，他们已经往 Telegram 这些的 Apps 转移了。当然，手中我现在也有什么 WhatsApp 啊、Telegram 啊、Line 啊这些的软软件。那么美国政府它一吹风，那么你就会看到这些自由平台上的人数呢，就是越来越多。那么很多的朋友呢都过来了。那么有的人会说。你没有微信呐、啊，那你就失去了和这个这个中国的这个家人呐、啊、亲朋好友的联系了，那可怎么办？那这能怪谁呢？当然是应该谴责法西斯的专制了，就更应该呼吁美国的政府强烈制约微信了，强制微信呐、啊、美国本土化。如果你不这么做，你不要求微信执行美国的法律，不要求微信开放言论自由，那么我们支持的是什么呢？那么我们支持的希望呢，只是在法西斯舆论管控下的一点点的方便而已嘛。那么实质上就是在接受所谓的法西斯舆论管控，默认他们对于美国的渗透和干涉。所以，我呼吁是在美国的华人啊，你们要想清楚了，你们到底是打算在美国扎根生活下去呢，还是配合所谓的党的价值理念？把美国搞垮，把民主制度、民主社会搞垮，我们是要警惕的，不要随着所谓的超限战而闻连起舞。我们要在大方向上，在历史的长河中呢，要一定要站在一个正确的一边。当然，微信这么做也会不会招来大量的法律的诉讼？那让我们拭目以待吧。排 TV， 欢迎订阅，我们明天见。